是什么让顾总十年不遇的只是时光的眼光呢？我想回到过去，再见我妻子。如今网上还在流传着您妻子给您留下的万字遗言，你们真的很幸福。其实你知道吗？真正的遗言，并没有。那顾总对顾氏集团未来十年的发展有什么规划呢？阿然，你好安心啊您成住了，张教授已经研发出了时光机，我马上送您过去，您就可以见到夫人了。你手握这么重要的启动器，可以代替子弹，你可以帮人掩盖真正的重要。一定不能丢失。史空传飞车附着我的身体技能，我没死。我这手环真神奇。现在为您直播的是顾氏集团总裁顾庭深和副总叶冉的婚礼。回到了十年前阿冉结婚这一天，这是阿冉噩梦的开始。我不能让她重蹈覆辙，我要阻止她嫁给我。顾庭生，你现在后悔还来得及吗？同样的话我也送给你。我爱了你十年，怎么会后悔？我也到了该结婚的年纪。嫁给你，起码去看这个。我等了温琪七年，她都没有回来。如今和谁结婚呢，都无所谓了。顾庭生，你是否愿意叶冉成为你的合法妻子，并承诺从今以后尊敬她、珍爱她、始终忠于她？我愿意。我不愿意。真爱抢婚啊！我不认识他。阿冉，你不能嫁给顾庭生，你会后悔的。还是我不认识。你谁啊？我认识你吗？我是顾，我是顾总，都聊上了，还说不认识。保安，把他拖出去，我不想看见他。放开我，阿冉。文琪很快就会回来，你不能嫁给他。他不会是替温琪来抢你的吧？胡八道什么？你认识温琪？你知道他在哪？我不知道温琪在哪，但他很快就会回来。我等了他七年，我都不知道他在哪。到这儿来胡说八道，你怎么想的？愣着干什么？把他拖出去！阿冉。
插进去吗？今晚，我记得我妈会给我下药，导致阿冉怀孕。这孩子保不住，我不能让阿冉再经历一次失去孩子的痛苦。李嫂，哎，太太，我听说庭真一直都睡在瓷房，没和小冉同房，这可不行。你把这个下进去。李嫂，哎，我来帮我一下，哎、来了。你先把衣服脱了再说。别闹了，医生，医生，医生也准备洗你看。李嫂，你放下吧，你先休息吧。这茬没用，吴天生应该不会再发情了。可惜二十五岁的我，看不到爱人的好。天生，你别这样。啥药的茶叶明明已经被我换了，这狗东西！姐，文姐，我想你。我和爱人的第一次，竟然叫了文姐的名字。阿冉，阿冉，阿冉，阿冉，哭不哭？阿冉，阿冉。事成了，漂亮，做得好。有了小冉的支持，即使老爷子把那个贱人生下来的私生子，也撼动不了天真的回忆。他当然。对了，或许现在的我可以顶替那个失踪的私生子。阿冉，等我，我很快就会光明正大出现在你面前。哎，吃喝要吃了吗？让李嫂去买。既然我们已经结婚了，你就是我名正言顺的顾太太。你放心，就算哪天我们真的离婚，该是你的一分都不会少。所以。你用不着着急怀上我的孩子，还有，不要企图妄想取代温琪的位置。毕竟打太上的是你自己的身子。江南花，不但不甜，扎实。李山，反正我也没有几天的命，来害你的影。你的左肺纵隔下有个阴影，确定是肿瘤病灶。若等不到合适的器官捐赠，恐怕你还是尽快通知家属吧。秦深他爸走了那么多年，我辛辛苦苦。伺候完小的又伺候老的，你为什么把这个私生子找回来恶心我？这部曲走对了，妈和爷爷都没有怀疑。是在救我啊！被你惯坏那个宝贝儿子，今天我要等温琪在机场整整等了一天，放了我一个重要客户的鸽子，让公司损失数十个亿，你知道吗？小冉结婚了，哼！他要是不给叶冉结婚，他那个总裁位置早就保不住了。妈，只能委屈你了。小虫啊，过几天你到公司去转一转，让董事们看一看，我的接班人不止一个。我知道了。
定和家里闹翻了。没想到说闪婚就闪婚，也不知道问起什么能耐。别看七年还能让顾总忘不了，我听说呀，顾总和叶总结婚的时候怎么的好，一个亲戚都没请。叶总图啥呀？被挂在热搜上骂一天。叶总出生苦，身份证明了，之前人在顾氏集团。帮顾总担了大大小小的事，这已经是他能够争到最好的。你们俩现在到人事局，我离职手续办了。妈，又一个私生子，看不着您这样大动肝火。知道，我肯定会调查的，您放心吧。顾氏集团的总裁只有一个，也就是顾总是。妈，我知道。是我，你去给我调查一个叫顾纯的人。对，我让他全部都知道。你现在到公关部把所有叶染的热搜都给我撤下来，所有出言不逊的评论全部发给他。是。哎，等一下，叶染呢？你在办公室。叶总请了婚假，说要出国度蜜月。度蜜月，他一个人度什么蜜月？你还愣着干什么？赶紧去给我查呀！叶总正在和 MT 的负责人喝酒。这个我立即办，多次被人控告性骚扰，叶是脑子被驴踢了，居然单独去见他，能够订机票。必须拿下 MT， 否则董事会一定会质疑庭生的能力的。白天先生，对于顾总上次放您鸽子的事情，我感到很抱歉。但是我们这次的合作，顾氏集团是非常重视的，这是我们的计划书，希望您可以再给我们一次机会。听说贵国的女人都很保守，你还是处女吗？先生，我们是来谈合作的，不是来跟你开玩笑的。叶山，我真是上辈子欠你。打开快点！我之前接触过贵国的女人，都很顺从。如果你愿意陪我去房间里，满足我的小心，我可以考虑跟你干。你干什么？你放开我！放开！放开！怎么是他？哎，主子，别走！干什么？你们干什么？放开我！在他面前抽烟，羞辱他，我摸他的手，你很会找死。他这是在替我出头吗？我可是 MT 的负责人，你们要是敢伤我的话。我就取消跟你的合作。MT 可不止你一个负责。这个是和 MT 拟好的合同，你带回去给顾先生签字，就可以生效。你是昨夜找到的那个私生子顾虫？嗯，那你不是顾家的继承人，庭生的竞争对手吗？你为什么要帮我？你和这个都是你好。这个人还挺自来熟啊，这是我们第二次见面吧？我问过医生了，你要多补充维生素。他这么关心我是什么目的啊？
合同我收下了，就当我欠你一个人情。不过，你不要仗着你帮了我一次，就肆无忌惮的纠缠。我忘了，我不是他爱了十年的古听神，现在的我对他来说，只是个陌生人。招惹我们女、啊，这可大哥，这个人怎么办？带下去，只要有啥点子，我尊重你就行。带走。几十年了，你来干什么？我在隔壁，有事要我。这是有病吧？云生，你怎么来了？怎么对我态度这么不合理？我问你，我打电话你为什么？我没带手机。带手机？你长脑袋就是为了显得个儿高是吧？我知所。M T 的合同还是先调查一下，再告诉听生。顾虫毕竟是不可信的人。谁让你一个人来见我的？不是你知不知道，那个尾田是行业里出了名喜欢性骚扰的人。你要真出点什么事怎么办？你是在担心我吗？谁担心你？我的意思是，你真出点什么事也是他能饶了我。我拜托你以后做事能不能先过过脑子？就让我添麻烦。知道了。庭生，快起来，跟我一起去吃早餐。别别烦我，我不去。我先去别藏了，我都看到。走走。所以你都知道我？是，我知道你得了肺癌。你做这些都是为了可怜我？不是可怜。你好样的，背着我跟这个私生子鬼混在一起是吧？秦生，你怎么来了？啊，我不来，我不来，好让你们继续鬼混嘛！跟我走。哎，顾律师，你弄疼他了？弄疼他又怎么样？不过就是一个私生子，你别给我找个磨刀石棒，我本性自己都委屈。干嘛？我不气吗？姐，你给我看着。怎么样？看懂了吗？我走。二十五岁的我，却这么狗色人心。上一世，二人忍受尾田的骚扰，虽然拿下合同，却被造了黄谣。这一世，我已经改变了原定轨迹，二人应该不会再吃苦了。是我，放开我！你可真是。刚和我结婚，又跟那个私生子勾搭到一起了，是吧？还骗我说来谈合同，你真当我傻呀？你是没定了，你不怕丢人？丢人的可是我们顾家。我跟顾虫只是偶遇。我要是你，至少会换一个聪明点的借口。好，那我得了癌症，我来国外看看，有没有先进的治疗技术。你神经病吧？你怎么这么胖？没事，就是发烧，我急让服务员送药过来。你去哪？怎么，只准你胡搞，就不允许我到外面找别的女
鼎生，是我。又是，哎呀，陆元顺发烧了，我们放心，就上来看看。阿然，你要爱惜自己的身体，肺癌不是不可治愈，你现在的技术，只要你移植了肺，活到八十岁不是问题。他好像从来都不让我仰视他。活体捐赠本来就少，移植难度又大，我等不到你的时候。安然，我向你保证，我会让你死。谢谢我说你个大忙人，不在国内抓高启强，跑国外来干什么？这不是好不容易休假几天吗？出来放松放松。哎，你这一声不吭就把叶然给娶了呀？我俩毕竟从小相处到大，还是有感情的。哎，我可不是这意思，我的意思是说，叶然怎么就答应嫁给你了呀？不是你小子话里有话呀，他怎么就不能嫁给我呀？我的意思是呀。你配不上人家，去你的！老子跟你废话，你先回来，这么快就回去？脸有点发烧，不太舒服，我回酒店看看。好，走，我那再去吧。行，慢点啊。二，晚你快睡，顾庭生，你发什么神经？发神经了？才刚出去这么一会儿，你又跟那个死生死勾搭到一块儿去了？你是那么缺男人吗？他知道我发烧了，他来给我送药。上来就发骚了！你放开我！到我发烧了，你还这样对我？你认为你的男人打我是吧？来例假了吗？这就怀上了？我只是胃有点难受而已。你来例假了，根本就没问题。你光忙做样子，在那吃什么药？好，反正有问题吧。回国。天生，你怎么才回来啊？我好想你啊！我也该离开了。你知道这七年我每一天都在想你。哎，对了，我还给你带了礼物呢，你有没有想我啊？万琪，约定那天你为什么没有来？我在机场等了你整整一个晚上。不差那几天呢。差。我已经和叶然结婚了。哎呀，不管他，我带你去看看我给你买的礼物。先生。真的，我送你。顾先生，你干什么？我干什么？为了你，别忘了，你是有丈夫的人，你居然跟别的男人到酒店来开房，你可真够不要脸！温琪已经回来了，你还阻止我来住酒店？怎么？你准备享其人之福啊？这跟他有什么关系？我告诉你，你还脏心思来揣测我。顾庭生，我们结婚那天你已经说得很清楚，温琪没回来，你跟谁结婚都一样
？现在我成全你们两个，怎么？这样不好吗？你在这发什么疯啊？小安姐姐，你别生青山的气了，都是我不好。你们干什么？我们现在一部分仓库去逮捕你们。我现在以工人伤残罪逮捕你，你讲不讲道理啊？是他先偷我老婆，撞我干什么？进去好好改造啊！什么？放开我！天生。赵，你没事吧？啊，哎呀，看一下我是不是毁容了吧？都怪我，是我吧？眼泪呢？说什么傻逼？你忍着点。那个。你能不能放我替身啊？好啊，但是你要答应我去医院检查身体，我就先练结束。好。你怀孕了？这个是我和阿冉的孩子，注定保不住的孩子。怀孕期间化疗会造成孩子畸形，这一胎你只能留。不可以。这是我和庭生的孩子，这是我的孩子，不可以流掉。如果你不化疗，或许这半年的时间，孩子一样不会有亲手杀掉我的孩子。这是我的亲生孩子，不可以。哎阿然，你醒了。顾城，你决定不化疗了？他是我的孩子，万一老天爷同情我，让我在生命的最后一刻生下他呢？很快就能找到合适的供体，不化疗也好，免得二人再受苦。听你的，成，我想让你帮我一个忙，我要告诉庭生我的情况，好吗？好，都听你的。谢谢你。了解书我已经签了，吴庭生很快就出来，我去送你回家吧。阿然，你在这里等我，我去开车。好。没想到在生命最后的时间里，只有他一直关心我。小然姐，小然姐，田生已经被关了三天了，你是他的妻子，真的不打算管他了吗？原来你也知道，我才是他的妻子。小然姐，我求求你帮帮田生吧。你先起来。小然姐，这么多年，你一直把庭生当弟弟一样照顾，是我没有遵守约定回来，让庭生受到伤害，但我也没办法。我出身不好，庭生家人逼着我离开他，我心里比谁都难过。我,我知道你怪我，你打我骂我都可以，但你千万不能不管他呀！你放开，放开他！哎，没事，还不是坏人啊！你坏人是谁啊？你们还不跟上家？没事，你们是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，真没良心。回家了，也按时吃药。晚上我会打电话问你。好。同学，帮我查一下医院门口监控。阿金，阿金。青山，医生说我骨折了，需要休养。我不想一个人待在老院病院医院里，你带我回家吧。是这样，我先送你回酒店，给你安排的房子，把你找好。我不要，我
我就要跟你在一起。哎呀，别这样，伤还没好呢。云山，你知道吗？这么多年，我一直都在想你，我很想变成大明星，让你知道我在哪。可是我努力了这么久，还是只能在国外跑龙套。放心吧，我一定会成功的。我相信你，我也会努力的。你看。我刚开通了微博，已经有一批粉丝了。小人姐，我求求你帮帮天生吧，放开！啊！我的腿！我问你，这个视频你确定是真的吗？天生，你不要生气，小人姐她不是故意推我的。医生，你干什么？你放开！是我想干什么？孩子，不行，你放开我！为什么不行？怎么护虫太累了是吧？太没力气了。这跟护虫有什么关系？你放开我！<笑>小人姐，放开啊！你哪来的视频？被关了三天，温琪下跪去求你，你都没来看吗？还是大庭广众之下，跟顾城龙搂抱，卿卿我我，也就是这么当妻子的，对吗？没办法，我得找他去见谅解失误。我根本就不需要他谅解。顾医生，你不要逼我恨你。对吧？我一开始，你就没有资格再说这个话。你放开我。这是什么？把手机还给我。还说你们没事。顾城是吧？你知不知道半夜三更扰人夫妻是很没有礼貌的行为？云山，你爸人怎么了？来，清风问你话，他想知道你怎么了，说话呀。阿然，很抱歉，叶染现在忙得很，没工夫跟你废话。天山，我警告你，别乱来，你总有一天会后悔的。我告诉你，姓顾的，识趣的话，给我滚远点就算玩腻了，叶染把头剁碎了胃口，也轮不到你。顾医生，你别乱来！顾医生，喂，不能再等了，必须让阿然尽快离婚。顾天生，你为什么要这样对我？难道这些年我对你不好？叶然，她像姐姐一样照顾我、护着我，哪怕没有爱情，我也不该这么羞辱她。因为是你先越界的，你是我明媒正娶的妻子，你不应该被害。本妻回来，我把这个位置给你们空出来，这样难道不好吗？那又怎么？我跟他睡了，你有什么资格先背叛我？顾天生，你太自私了。是吗？滚！顾天是我管的，可惜，我马上就要离开了。你这话什么意思？我刚接手布什，你最好不要在这个节骨眼上给我节外生枝。我告诉你，七年前我得不到的东西，今天我不想重蹈覆辙。原来他需要我在爷爷面前为他和温琪当挡箭牌啊！好啊，我可以帮，但是你得给我一个时间。一年，最多半年。一年跟半年有什么区别？这半年我会帮你打点公司，安排日程。这半年过后，管温琪有没有本事嫁进你家，我都会离开。随便，明天董事会，别迟到。顾城人呢？他有梦吗？肯定迟到了。老爷子，你找回来这个私生子，派头很大，连董事会。不等了，开始吧。这是我们顾氏集团上半年的营收统计，大家可以看看
。叶总，自从你和庭生结婚以后，下辖部门的业绩直线下滑。如果你们真的去度蜜月了，做书助理也不说什么，怎么庭生能够谈下 M T 的项目，你就没时间了？其实 M T 的项目本来就……不仅是。明白，叶总想做前置太太，就要把位置让出来。我儿子是休斯顿商学院毕业的，比你更合适坐在这里。好，那你们刚才的话重复一遍，我没听清。迟到了，太太还在那么饿。老爷子，你这个孙子不得了啊！我忙得很。跟李主任在家好好养老，在这不说别人闲话，大爷你的，也不是我们真正的业务。你看看现在网上那些舆论，说他让庭生的前女友下跪，来把人推上台阶。这个问题如今也是有影响力的问题，惹得很多人都不买我们的任何产品，股价也开始下跌了。不是我做的，唐总。小叶子，把 U 盘跟视频给我整。一大把年纪了，一点明辨是非的能力都没有，一个假视频就搞得你面前五十几团英勇相的，韩明导，真是我烧了高烧了。这个是我和《西游记》签了亚洲总代理的长期协议，只要负责人叶然，每年就可以为集团带来几十亿的。他做这么多，竟然是为了给我撑腰。<笑>好，给我也看一看。哈哈哈哈哈！顾先生，你最好处理好你的感情问题。你一米七，三十公斤。还有你那个儿子，在休斯顿上了一个女大学，都快三十岁了还没生你怎么好意思说这事？还有你妈，以后对叶总客气点，公司股份分红一部分从这里。以后别再干那些端起碗吃饭、放下碗骂娘的事了。好了，散会。郭<笑>爽啊，在公司好好干，前途不量啊！不得。当着我的面，跟我老婆拉拉扯扯。顾先生，你知不知道阿然一直……顾城，别冲动。好了，现在都不会有人扯。顾先生，人在年轻时候，一切都不容易。我确定了。我也会被坚定的选择。顾先生，你自己的地位，我告诉你，是靠牺牲的。坐。该不说人生素了？谢谢。啊。好了，这些工作我帮你做了，去面谈。别胡闹，你都不了解情况。护士的所有情况非常了解，我帮你高效的完成工作。行，让你吹牛，待会儿你要是有什么不懂的，你来请我。我什么时候在你面前吹过牛？我向你保证，一定能做。哎。聊他一组办公室。
步骤。你不是一向偏好互联网产业吗？是什么让你决定投资一家娱乐公司的？你看他做什么？问你画的人是你。这家公司有完整的影视制作链。你是投资人，对，你是自己，自己什么身份认不清了？其实这是小顾总决定要投资这家公司的。早这么说不就行了？我就告诉顾平山，原因为他的私事，影响了他的判断。这份文件不过钱，这个还有这个，拿过去，不要重做。还有什么事，叶总？我们之前选的品牌代言人因为腿受了伤，暂时不方便来公司。他的经纪人想请您去酒店去面试。什么艺人？这么大牌面？这好像就是污蔑您退他的小顾总前女友。影视公司也是听说魏温琪投资的吧？叶总，大顾总不是不同意投资。别跟他说，把酒店地址给我，我自己去面试。大顾总，前世的我这个时候已经喜欢上了阿然，但对微气情而愧疚，所以想一时保护他。但我现在是顾楚，顾楚不能让顾天山离远。阿然，我只能放任你受点苦，才能让你明白，顾天山不是你的良把这个合同签了，你就是顾氏集团的品牌代言人。我记得你喝红茶对吧？你稍等啊，我给你泡一杯。啊，不用了，你赶紧把合同签了吧，你就别跟我客气了。啊、真的不用了。你你没事吧？是。我送你去医院。小冉姐，你不会是担心庭生会责怪你吧？你放心。我什么都不会跟他说的，你跟他说什么？本来就是你自己不小心烫伤的，跟我有什么关系？小冉姐，你是不是怪我？我当然怪你，我怪顾时恒，为了跟你在一起，顾庭生已经安排好了一切，你只需要乖乖听话就行了。你犯得着在我面前耍这些小心思吗？站住！该怎么做，都清楚。我要提前让温琪知道阿冉得了绝症，促使了阿冉和顾天生离婚。我们都出生生心孤儿院，但你没有心，被顾家人收留，成了高高在上的大小姐。而我在顾家人眼里，是出身低贱、不配登堂入室的下流。我凭什么要接受这样的命运？每个人都有每个人自己。你要是想跟我断，相信我，你一定会后悔。小冉，妈，你怎么来了？妈，我就知道你一回来准没好事情，是你找人拍视频放到网上，骂小冉的。太王，我好好的替你出出气。这些年，我见的多了。你给我听着，只要我还有一口气，小冉就永远是你天生的妻子。我休想进我邓家的门！妈，别这样
，其实看起来会责怪我们的。在医院什么时候安顿好？出去。你给我等着，我一定会加紧顾家。年轻轻的干什么不好？非要当小三？快开开！这是什么？这好像是刚才送你来那位女士亮相的。哎，可惜了。什么意思？这是抗肺癌的药，那位女士估计得了绝症。绝症？妈在，你什么都别怕。妈，我我想跟庭生离婚。什么？你说什么？小然，妈知道你哭，过日子本来就是磕磕绊绊的。再说，庭生他爸走了这么多年，还给我留下个私生子。更何况，天生他现在公司的地位不是很稳固，在这个节骨眼上，你们不适合离婚呀、啊。妈，如果我是你的亲生女儿，你也会让我继续忍耐，在外面养小三的丈夫吗？妈，我突然想起来，我公司还有事，我让司机送你回去。他比较重要。你在这我气死了！你放了我！你答应我，你再给我点时间好不好？再等等我，等我把他安排好，等他不再需要依靠任何人，等他衣食无忧，我答应你，发誓我一定跟你好好过日子，行吗？我等他说这句话等了十年，为什么我没有想象的那么开心？为什么我第一时间想到的人却是顾城？对，全都是不好。去年你生日我没去找你，今年，今年过生日，你就去你最想去的地方，我一定能找到你。只要我找到你，就答应我好不好？那要是没找到，不可能，我一定能找到。天生，你在哪儿？等我。一定等我。阿然，你桌上的文件帮你处理好。休息嘛。好好享受这一天吧，祝你生日快乐。你怎么知道我今天过生日啊？你病得这么重，怎么也不和我说？好孩子，别伤心。然然，你亲生父亲来找过你，却是我爸留给我的。完了，现在也没有必要相认了。我送您回去吧。吃棒棒糖，来呀，快来嘛，吃吧，快来，哎，嗯，哦，宝贝儿，妈妈，我想要它。
顾庭轩，你能找到我吗？哎，就这一次，以后我绝不会再让你受苦。你真傻，竟然真的以为他能找到你。依然，把温琪也带来了，蠢货！谢谢你助我一臂之力。我们离婚吧。别碰我！我知道你很难接受，但是阿奇他得了绝症。他之前故意离开我这么多年，就是不想拖累我。这一次，就算被顾家逐出家门，我也绝对不会再辜负他。绝症？要不是我无意间在床头发现这瓶药，我现在还被蒙在鼓里。所以，还是麻烦你签字吧。你的，小人姐，我原本觉得不能陪庭生一辈子，却不应该拖累他。我想默默离开这个世界，可我实在舍不得他。说什么傻话？我一定会治好你的。是啊，我不能陪他一辈子，何苦要拖累他？阿奇他现在不能吹风，还是麻烦你把字签了吧。走吧。阿仁。顾城，他找到我了，是来跟我离婚的。阿然，沙老师明明不是这个时候流产的。别哭了，这流产啊是好事儿。你动我也这么说，妊娠提升的激素水平会给肺动压造成严重影响，这孩子再怀下去，迟早就会没命。早就劝你流产，你就是不听，都没见过你这么固执的病患，一点都不爱惜自己的身体。你就是她丈夫吧？你媳妇病了这么久，我还是第一次看见你来，不容易啊！终于知道赔偿了。不，他不是。看你这么忙，媳妇流产了才知道来。你家里应该是有皇位等人。这身体是自己的，如果你自己连求生欲都没有，这大活神仙来了也救不了你。你还愣着干什么？跟我去拿药。我先去。嗯，这是电话，你输血单。刚刚流产时出血严重，你去秒下费用吧。刚才说的流产，你成功流产，你怀孕了，把孩子打掉了是不是？是。男孩女孩啊，在我之前
想了好几个名字呢。还不到三个月，看不出来。你不是一直都有吃药的吗？蜜月那次没吃成。对，那次没吃上啊。你说的都对，反正有了也打掉是吧？你不是不想让我生孩子，你为了报复我对吗？对，你就是为了报复我。你为了报复我，你竟然亲手杀死了我们的孩子。<笑>孩子根本就不应该来到这个世界。他不应该，他不配。难道我也不配吗？你这么不情愿给我生一个孩子啊？在你心里到底是一个什么样的位置？你甚至都不愿意让我知道这个孩子的存在。你怎么可以这么残忍？啊！你出来！你啊！要是你，这孩子是你亲手杀死的，你凭什么在这里发火？什么意思？你和我一起甜甜蜜蜜的时候，考虑过二人的感受吗？你拿着离婚协议书给二人过生日，你知道他一个人等了你多久吗？你把他一个人丢在荒郊野外，你考虑过他的身体吗？不是，不是这样的。最该死的人，其实是我。你来个例假，来半个月，叶然，你是故意不想跟我亲热是吗？目前是，我连阿然怎么流产的都不知道，我甚至以为他小产的后遗症。是来月经了，是，你一出生就被所有人围着转，你极度的自私自利，只会考虑你自己的感受，你怎么会替别人考虑？怎么看得到别人的付出？他为了孩子放弃了化疗，否则还能再多活一年，请节哀吧。直到亲眼看到阿然的尸体，我才真正的成长起来，明白什么是爱，什么是责任。可那时候，一切都完了。你这个懦夫，这一切都是你造成的，不是我！你啊，你！我才是罪魁祸首，阿然这次流产也是我推波助澜的结果。医生，医生，依然，依然，他怎么吐血了？都伤成这样了，还想这一个？厉害！我不是故意的。我的。天生，你干什么？天生，你的手流血了，我们先去找医生包扎。我要去找叶然。天生，韩月光和朱砂痣，顾天山。就看你选谁了。这就是院长说的，天染父亲留下的玉佩。顾庭山原本以为七年后的你已经成长的足以保护我，没想到你竟然对叶然产生感情。男人果然还是靠得住。以后，周氏集团大小姐就是我了。医生，医生，患者的情况现在基本稳定了，但是你也都听到了，去把你手包扎一下。医生都说没事了，你还来这里干嘛？当然心疼你了。林局说，患者的情况现在基本稳定，但是如果找不到合适的移植供体，他这情况也好不了多久。你做好心理准备吧。我知道了。
。安然，我不会让你死的。睡。我们半个月了，我想回家。你现在的身体状况，一个人在家不放心。但是，我一直在这的话，你得一直照顾。没关系。超，嗯，我现在这个身体，你想要的，我给不了。你知道我想要什么？一个男人对女人好，还能是想要什么？哎，我只要你活着，我只要你活着。等你平平安安活到八十岁，还能头发花白了，还能精力充沛的跟我打招呼。不可能。哎，我知道你过得很辛苦，吃药很苦，走路很痛，甚至你呼吸也很困难。你看到我们所有辛苦，因为你刚才所有的困难，你孤身一人，了无牵挂，你爱的人一直折磨你，甚至连唯一的孩子都抱不住。这个世界上没有你值得留恋的东西。可是安然，你知道吗？很多人都不想让你死。他理解我，很多人都不想让你死。医院的医生、护士，公司里面信任你的下属，家里的爷爷，甚至顾庭生，还有我，安然。即便是为了我们，无论求生的机会有多渺茫，不要再一心求死了，好不好？好。叶冉之前也是用这种眼神看我的。嗯，顾总，叶总，董事长让我接你们回老宅。因为他知道我和顾庭生。你一直太久没见我，知道了，我马上下去。没事。怎么了？鲁玉佩不见了。算了，没有就没有了。什么样的玉佩？怎么看着这么眼熟？发给我，我让医院多留意一下。不派人接你们，你们就不知道回来啊？哎呀，爸，这不孩子们工作都忙吗？等他们闲了呀，回来好好的陪你住几天。大家快吃饭吧，爸你也吃。小冉呐、啊，出了什么事儿啊？我听了沈斌跟我说，你住院了。爷爷，其实小冉呢，吃饭吃饭，我不吃青椒。呀，爷爷，没什么，我这两天胃有点不舒服，去医院住了两天。又是没有好好吃饭是吧？年轻的时候不知道是你当回事儿，啊？你到了我这个年龄，你可能还不如我了。爷爷，您的身体比年轻人都健了，我哪能跟您比啊？当然，爷爷还记得你的口味呢。你看，今天的菜都很清淡。来，快尝尝。医生，快尝尝，我最喜欢吃的西红柿炒鸡蛋。来，你也吃。你们都没有手啊！想吃什么，自个儿夹啊！爷爷说的对，想吃什么，你们自己夹。我们喜欢吃青椒的人很多。怎么这么巧，也都不喜欢吃米饭。我奉劝你一句，你最好趁早打消那些不该有的念头。就算我和叶冉离婚了，也轮不到你
，你们绝对不可能在一起。爷爷怎么可能让叶染先嫁弟弟再嫁哥哥呢？这会让我们顾家沦为上流社会的笑柄。管好你和文奇哥，和叶染的事不劳你操心。夏然啊，有什么需要跟爷爷说的吗？没有。将军，哎呀，好气！爷爷，我不是您的对手。行了吧？你看看你们一个个心不在焉的样子，有什么事儿就去办吧，不要在这里陪我啊！爷爷，那我们改天再来看你。好，走吧，走吧。爷爷，先走了。哎，平山，你来陪爷爷下一把。坐下，快。感觉怎么样？疼不疼？都已经过去半个月了，早就好。我还是送你去医院看看吧。不用，都已经出来了，还是别去医院了。你送我回家吧。麻烦李嫂好好照顾阿然，应该的。阿然，我明天再来看你。你每天都不去公司，就不怕爷爷怪你吗？公司有顾庭生呢，我不去了，大家都高兴。你还挺有自知之明的。明天见。先生，您的行李我就帮你收拾吧。你去忙吧，我陪他一会儿。先生，您跟夫人都是我看着长大的，你们两个不管出现什么摩擦，都不要影响到你们从小到大的感情。知道。你怎么来了？文琪的病情恶化了，我可能得搬出去一段时间。挺好的，反正我们已经签了离婚协议，你是该搬出去了。对不起，不知道你怀孕了，身体怎么样了？我们已经离婚了，以后没有任何关系。我的事不劳你费心，可我没想签那份离婚协议。提升，你是想家里红旗不倒，外面彩旗飘飘啊？红旗他得了绝症，我只是想尽心尽力帮他把病治好。所以呢？所以你想等他死了之后，再回到我身边来找我，是这个意思吗？我跟他从来就没有过。不提升，你不稀罕。什么意思？不管红旗是死是活，我已经不稀罕你。在我的眼里，你已经在我跟温琪当中选择了他，你已经抛弃我，你明白吗？可我从来就没有想过要抛弃你。你有顾家长辈的疼爱，你有公司给你撑腰，就算我对你很过分，你也不会难过很久，不是？可是阿奇不一样，他只有我，就不能等我陪他走完最后这一段路。我们以后还有很多时间，不是？原来我在你心里活得那么幸福。我知道你活得很辛苦，吃药很苦，走路很痛，甚至连呼吸都很困。你还有我们所有亲朋，一个刚才所有的痛苦。顾超，我疼。我们已经没有以后，你赶紧把离婚手续签了，我们去民政局把婚离了。温清马上就要死了。你是现在他连死前都不给他一个人份吗？
，快说！顾天生，你已经负了我，不要再负了温琪。先生，您的行李已经收拾好了。你走吧，不想看见。身体刚好点就又来公司了。趁我现在还能走路，来公司把离职手续办一下，交接一下工作。叶总，叶总，我们还没离婚呢，你俩在公司这样，是不是有点太高调了？彼此彼此。小人姐，你千万别误会，我平常不来公司的，只是今天约好了跟提升一块吃饭。我有什么好误会的？我就是怕公司的人看到你，觉得你是小三，那就不好。都离婚了，我管那么多。其实我挺好奇，勾搭上自己的弟媳到底是什么感觉？我能这样，还得感谢你。嗯、顾庭生，是不是温琪的病情加重了，肚子里有邪火？你找个沙袋打打也行啊。我看你是巴不得他病情加重吧，不过很遗憾，阿奇的治疗效果很好。抱歉，但失望了。我前世被温琪骗的时候，也是这副蠢样子。我有什么好失望？就算你告诉我他明天就痊愈了，我也没什么好奇怪。爷爷，混账东西，七年了。一点长进都没有，就跟那个女人在一起啊！好你个叶总，表面上装大，说和我们俩，背地里跑到爷爷面前告状是吧？我根本就没有跟爷爷说你们的事情。别看我，我也没说。你没说，你也没说。难道是我妈说的？我就不相信她已经糊涂到这种程度。住口！都跟我到会师去。除了你，你这个兔崽子，我还以为会领着那个女人冲进来了。爷爷，您有什么话就直说吧。有话直说？哼，我跟我孙子说话还需要拐弯抹角吗？啊！今天你干了大伙的面，跟我说句实话，你能不能跟那个女人断了，不再来往？做不做得到？爷爷，提升他！不要说了，给我摊了子。做不到。天辰，你胡说什么？你是想让妈妈死吗？我说你能做得到。再说一遍，做得到还是做不到？说了，说你能做得到。刚才我说过，我做不到。起码他对自己真心爱的人很坚定。山里有虎，你可以说做不到，只要你从今以后不是我们顾家的人。爸，爸，求你再给庭生一次机会吧。你看看这个德行，还能领你的情吗？啊！小冉，小冉，爷爷一向最疼你，妈妈求你了，替庭生求个情。妈，别求。爷爷，解除情，解除顾城的一切职务。爷爷，既然，我求你了。爷爷，是我心违背了对平生的婚姻，爱上了顾城。你要惩罚就惩罚我吧。早看出来，原来有私情。这私生子可够勇的，真是不爱江山爱美人啊！看来他的继承权都想没希望。顾愁，是我对不起你。他为什么笑？他不怪我吗？给我闭嘴！顾愁，你自己说。既然这样。那我就再补充一点，小冉不是单相思
想不到他竟然当着爷爷的面承认。都给我滚回老宅！小然呐，你在我跟前长大的，你的性格我清清楚楚。要是我不知道你喜欢陈生，我怎么会答应你们结婚了？啊！你说，你今天为什么要这么讲？爷爷，是真的，是我意气别恋了。你这什么？到如今了，你还不跟我说实话？你怎么会知道？你以为你隐瞒的很好，你以为那些医生护士都不知道你的身份？你从小就很懂事，处处为庭生着想，但是我没想到你会做到这种地步啊！爷爷，我是怕你伤心。你死了我就不伤心了啊！你这么做，是不是想你死了以后，让大伙儿对你心怀愧疚吗？爷爷，对不起。难不成你对不起？你都做到这种地步了，可惜他不是遭罪气呀。前世的我，用了十年，都没从他人的死穴里走出来。阿仁，你的叫你。爷爷，你叫我。我同意你和小兰离婚，但是。我不同意你和温琪在一起，为什么呀？就因为他出身不好，都七年了，难道您还要强行拆散我吗？出身不好，我不是不能接受，但是那心思不正，就不能跨进顾家的门。心思不正，爷爷，多年前他被您赶出我，他一个人在国外吃了那么多。他自己都没有抛弃自己，他自己都没有抛弃尊严，你凭什么这么说他？你知道我为什么要到公司去吗？温琪找到我，求我同意你们在一起，否则我还不知道你干那些好事儿。你连自己身边人都不了解，你怎么能做到知人善任？啊？你怎么能管好顾氏集团呢？你有这个能力吗？啊？爷爷，你，我努力了这么多年，没想到到头来，在您眼里我还是一个纨绔子弟。你要是坚持和这个女人在一起，要离开顾家，那就离开顾家。好，离开就离开，我就不相信我顾庭深一个人闯不出名堂。庭深，庭深，马上吃晚饭，你去哪？我已经不是你们顾家的人，我会端你们顾家的碗。顾家，别走！爸，爸，平生可是你的嫡亲孙子，你怎么能忍心把他赶出顾家？血缘关系不是保护神，你让他出去闯出一片天地，让我高看他一眼。妈，爷爷现在正在气头上，等爷爷气消了，我们再把庭生接回来啊。阿姨。如果您让他出去闯闯，离开顾家的保护，或许他会成长很快。想看我们母子笑？呸！要不给别人看笑话，首先自个儿不要成为笑话。小红啊，从今天起，你接管顾氏，掌管顾氏集团的一切事。行了。你们走吧，让我一个人带你。顾世杰，什么是庭生
只要顾家只剩提升一个技能，老爷子就没有选择的余地。爸，爸，二，过几天我要去外地谈个项目，你还天不回来。好，这就反应吧。那祝你一路顺风。祝我一路顺风，只是怕你一个人在家孤单。什么叫我一个人在家？家里不是还有李嫂吗？有事给我打电话，不要想一个人深考。知道了，你放心吧，好好工作，不用担心了。顾姐，我帮你查过了 ，A 市的确有一家医院的供给资源，但是只接待会员，我把你约到了负责人，需要仔细聊聊事。想拿下周氏，还不是轻而易举的事儿。只要你回家和老爷子认个错，谁还敢不给顾氏面子，是吧？顾少海量，海量。医生，如果在顾庭生落魄的时候，我能回到周家，成为周家大小姐，与秋兰那个狗眼看人低的赌妇。也得向我低头。算了，我去开门。哎，李嫂，肯定是顾城出差回来了。小冉，你一定要帮忙听声。妈，你别着急，你慢慢说。小冉，请喝水。小冉，现在外边的人。都知道庭生被你爷爷赶出周家，他为了合作，天天在外边应酬，前天被外面的狗腿子喝酒，喝得胃出血都住院。没想到他这么拼，他为了去见周董事长，庭生今天硬撑着身子要去见周氏的总主去谈合作。你说这让我怎么能放心下？那，您先别着急，周总主我认识，我去帮他谈。妈，你别着急，放心吧。哎，好。夫人，您真的要去酒吧赴约吗？您一个人去很危险的。没事的，周总主只是爱喝酒，他不是个乱来的人。来，叶总，请坐。赵先生，坐。为了欢迎叶总，这杯我先干为敬。饮食上要多注意，不能吃辛辣，最重要的不能喝酒。那我也敬周总一杯。你想成为医院的会员，可以，我是两瓶酒。好，一言为定。看清楚了，别打错人。是。这是我们董事长的联系方式，你记好。谢谢周总主。哎哎，叶总，叶总，我叫人把你接回去啊。顾城，早就听说顾家刚认回来的这个老大不仅，竟然跟老二媳妇儿关系亲密啊。
，绯闻对象就是不靠谱。你老公是顾庭深吧？我老庭深。顾总，你老婆喝醉了，快来接她吧。<笑>好，这兄弟，我交定了，医院的事情，放心，我给你办的妥妥的。顾总能有这么一个漂亮又能干的媳妇儿，好福气啊！太麻烦了。哎先生，送你去医院吧。不要，送我回夜诊。阿然昨晚给我打电话，也是不是找我？操！想回夜诊，下辈子。李嫂，快把那件衣服拿去洗一下，后补一身。魏唐妈，谁让你一个人跑去见一个周总主，还喝那么多酒？顾总。这不是阿奇吃的治肺癌的药吗？少爷，我用了好几种洗衣剂，看你的衣服还是洗不干净，这上面好像是血呀、啊。血，总不可能两个人都得了癌症今天让你来判，兄弟没人交代。让我猜猜谁派你来的？李秋兰吗？死人知道这么多有什么用？哎、医生，叶染他到底怎么回事？怎么会莫名其妙吐血呢？你跟患者什么关系啊？我是他丈夫。嗯、不对呀、啊，我见过他丈夫，不长你这样。秦明志，我真是他丈夫。这一直陪他来看病是那个男的，不会是他情郎吧？你说话呀，到底怎么了？啊，他情况不是特别好，这刘医生，这么晚了，你到这儿来干什么？你以为我大晚上想加班吗？顾市长身体不太好，我来请医生去老家看看。顾哥。带走！你要是再不来，我就真交代在这儿了。走，我要带你去医院处理伤口。不，我不去医院，我要回夜城。你这个样子回去，叶然怎么放心啊？我现在很不安，我怕阿然会出事。洪杰，我是十年后的顾先生。没想到十年后的你，竟然是这个模样。我送你去。哦，那个患者就是有点胃出血，这下面注意饮食，好好休养就行。啊，看来是喝多酒了胃出血。对，叶然好好的去找那个周总干什么？这。
，我有点事要先走，你去找个护工来，好好照顾一人。拜托了。阿然，太太亲自上门求叶总帮忙，叶总不好拒绝。我有没有说过？有事给我打电话。是我办事不力。你走吧，沈林。我不是顾庭生，我不是你护。你想要权势地位，我都可以给你。我只要阿然平安，再有下次，你这守住的位置，别想要。下次不会了，赵狂人。是。当误闯那个孩子死心床里来，天生就能重回故事。阿姨，你，你怎么？我怎么还没死？托您的福，受了点伤。不过还能呼吸。你说这些话，我听不懂。是您派人去 A 市杀我的吧？你能证明是我派的人吗？你觉得您的手段很高明吗？您和 A 市的强哥有什么关系？你你哪来的这张照片？还需要我拿出更多的证据吗？怎么样？你敢抱起把这城市宣扬出去，老爷子不会放过你的。你也休想留在顾氏集团。阿姨啊，我对顾氏不感兴趣。不感兴趣？你信吗？不感兴趣？你回来干什么？这件事情我不会追究，我来只是想告诉你，不要再做这种损人不利己的事情。不追。因为我是您的儿子啊，妈。为什么要这种眼神看着我？你好自为之吧。我要。亲自鉴定，顾冲要亲自鉴定。顾冲，你的人怎么受伤了？别提了，跟客户喝酒喝醉了，摔了一跤。哎，你看，还有这啊！啊啊还在这装模作样，我看摔得不疼吧？我走之前答应过照顾好自己，等我一回来就来医院看你。孩子身体住院很正常。可是我怎么听医生说，没有？没有，我只是。约了跟钟总明天下午见面。可是我已经批了你的辞职报告了，看来是前沿能力不足，才需要你去谈工作。不是，你都知道了，你就是在故意戏弄我。好了好了，不生气了。你在阿姨那里受了委屈，怎么不告诉我？唉，可是你也有你自己的事情。我不能什么事情都麻烦你啊，阿然，所有的事情都被你执行了。我我那个，我明天就陪你。好。走，小冉姐，听我爸说，今天要见的是你，我就自作主张跟田生一起来了。你不介意吧？周总是你爸。
，阿奇啊，是我多年祖上的女儿，我们也是给她牵连不久。啊，那可真是一件大喜事，恭喜恭喜！听我的助理说，叶总要好好看医生。没有没有。阿然本来是为了顾平生才来找的周总，现在看来没有这个必要。叶然原来是为了我才去酒吧赴约的。平生和叶总的关系我也听说了些，虽然二位已经离婚了，但是我能看出二位维持的还是不错的。看来周总听说的不多，若不是托你宝贝女儿的福，他们两个也不会离婚。没什么事的话，我们就先走。怪不得顾总能掌控都市集团，平生确实令人胆子大。周总。商场上只看十万，不看贝贝。你若是管不好您的小贝的话，我倒是不介意替你管。哈哈哈！好，有意思。过几日我周家要为阿奇举办一场宴会，欢迎二位来参加，到时候再说。怎么感觉这个叶然长得更像夫人呢？爸爸。啊，阿七，怎么了？爸爸，我想让您投资平生的公司。阿七，不说话，别听我瞎说。其实我今天来就是单纯想陪陪他而已。我知道，感情是感情，生意是生意。我希望您不要因为我跟阿七的关系，就做一些违背心意。心是花了点不过有骨气。你的合作方案我看了，值得一投。这可不是为了阿姨去啊！爸，您追我眼光。阿七，你能和爸爸许愿，做一次亲子鉴定吗？爸爸是不相信我是您的女儿吗？妻子，我觉得周伯伯说的对，毕竟周家不是普通的家庭，你周家的地位。一举一动都会牵扯甚广，周伯伯也是担心那些油盐蜜语撞伤的，所以说做一个亲子鉴定的话，可以从根本上杜绝这些东西。亲子鉴定看来是躲不过去了。爸，您真是这么想的吗？从底层长大，终究是想架子起来。想要彻底解决后顾之忧，只能从真正的周家千金。谢冉那下功夫了。怎么，羡慕别人有爸爸了？啊，你干嘛呀？顾愁，你又不又是？你快跟我散了！我的阿冉确实太倒霉了，改天带你去办公室拜拜了。顾阿冉。你不用羡慕任何人，周董心能做到，我也能做到。他做不到的，我会尽力做到。不、哦，你要是想叫我爸爸的话，我给你勉强答应一声。快滚！哎，明天我来接你，带你去做每周一次的例行检查。知道了，快走。喂，叶然做检查的时候特意把他的血给我。不、哦、是，不是，如何？不对，这不是一网把阿然检查身体的护士。怎么了？去查查给爱人抽血的护士，这个人不对劲。要不是爸爸非要去专属的私人医院做亲子鉴定，
婆也不用费这么大劲。关系拿到了吗？拿到了，就这二十万。谢谢你，谢谢你。知道了，我们是在说。那是血吗？天山，你跟爸爸合同谈的怎么样啊？没什么。对了，我听周伯父跟我说，你认亲的时候拿了个玉佩是吧？其实我也挺好奇的，能让我看看吗？是这个，和阿冉的玉佩一样。闻其这个周家大小姐果然有问题。知道了，好好收拾吧。再过几天就是你的回归宴了。文琪要安然的血做什么？妈，这就是小安姐。周夫人好，我在新闻上见过你，你在医院门口把我女儿推下台阶，还诬陷她是第三者，这都是误会。误会，我打你也是误会，妈妈，妈妈。如果温琪成为周家前妻，以后就有了依靠，我就可以和他分手了。我真的有必要告诉叶冉真相吗？就算和温琪分手，我和叶然也再也回不去了。我怀疑温琪不是周冬青的亲生女，她可能是冒充的。虽然我很想找到我的亲生父母，但是也不能仅凭一些猜测，就认定周冬青就是我的亲生父亲。阿然，这个是那天在医院给你抽血的护士。他把你的血给了温琪，去做亲子鉴定。还有这个，温琪和周冬青相认的时候，拿的就是这块玉佩，和你的一模一样。阿然，我找人调查过了，你在圣心孤儿院的收养名册丢失，院长误以为温琪是你，把你父亲的资料给你。叶然，现在只要你愿意，随时都可以拆穿温琪的把戏，重回周家，这样你就亲生的父母。即使是真的，我又能怎么办？我没有把握活下去，我已经连累了顾愁和爷爷为我操心，我不能再让无辜的人受累。叶然，你还犹豫什么？你干什么？你就放开我！叶然，出去！阿然，你是不是顾及你的病？如果我不拆穿温琪，我走以后，他们还有一个健康的女儿可以陪着他们。我的阿然，他是这样的人。前世的他，任由温琪冒充他的病，任由温琪顶替他的身份，就连死亡都伪装成出国定居。在他的计划里，不会有一个人受到伤害。阿然，你有没有想过你自己？你这么做，你真的开心吗？这就是你们周家待客之道了。妈妈，我不开心，我很难过。这是怎么了谁都别想欺负我的女儿！我已经亏欠了她二十多年，谁敢欺负她？即使是顾家人，我也照打不误。有妈的孩子是个宝。即使被亲生母亲这样对待，你也不愿意揭穿真相吗？为什么呀，叶然、啊？诸位，我夫人呀，爱女心切
，请大家看看，看看，这样顺利和周家接起，听神就要接住周氏的力量，说不一故事。那这个事情啊，我是知道的。我们家庭深，为了温七和小冉，还大吵了一架，被爷爷训斥了。周夫人，您您不必生气。绝对不会让温琪受委屈的。叶染是你养大的，你当然会护着他。我的腿摔伤了，也没见他给我赔礼道歉。真正的视频已经在网上公布了，你们要装睡，我们也不会费教训。我只知道阿奇受了委屈，别的我不管。今天你必须给他道歉，要不然周家一定不会放过你。周总，这也是您的意思吗？周夫人，小冉呀，是被我惯坏了。您您教训的对，小冉，快给周夫人道歉，快呀！这就是我费尽心机想要的结果吗？妈，您明知道真相不是这样。你给我闭嘴，小冉。是你的心意去做，不必顾及任何人。我并不是孤独的，有人一直在背后支持我。我，我才是你们的女儿，我才是你们的亲生女儿。为什么？为什么你现在愿意说出真相？顾夫人，我没有推温琪。会向他道歉的，小冉，他是假冒的，你胡说！他他他要跟我抢你们，你快把他赶走！好好好，阿奇不生气，妈妈这就找人把他们赶出去。来人！等等，你为什么这样说？你有证据吗？医院的护士偷了我的血做的，你胡说！想知道谁胡说不是很简单吗？叫我重新去做亲子鉴定，一切就真相大白了。凭什么你说重做就重做？阿奇，你要是爸爸的亲生女儿，你为什么要害怕做亲子鉴定呢？天山，你为什么要这么做？就因为我抢走了天山。你觉得挑拨我和父母的关系？我从小就是孤儿，不像你，锦衣玉食。你何苦要嫉妒我？周家不是普通人家，如果你只是贪图周家的财产，我也能理解。你依然是顾氏集团副总裁，是爷爷从小宠到大的。也是我最重要的人，不管他是不是周家的亲生女，他都不比任何人差。况且周家，我还不放在眼里。你们周家想当冤大头不会怎么？今天给你们和阿远相认的机会，不抓住，今后别怪我狠心。给他。阿然，今天的药还没吃。怎么了？他，别叫我！你这个骗子！叶然算是我的女儿，快来救他们！你先回去。假的终究是假的，我
，为什么要这么对我？为什么我什么都没有？回家吧，这瓶酒一千多啊！我是特意为你点的，特卡，不然我就去你们老板那投诉你。不知好歹，你一个陪酒女，装什么进士？没事吧？你好好休息吧。天生，你别走。我是个孤儿，从小没有得到父母的爱。我羡慕嫣然有那么多人爱他，我就是被解毒冲昏了头脑，这才做了错事。可你不是还有我吗？每次你跟嫣然吵架，我都是偏帮我。我努力做了这么多，我就是想让你变得更好。可你为什么还要这样？就是因为你对我太好了，被我连累，被嫣然赶出家门，每天都要出门跟人喝酒谈生意。不想你太辛苦，不想我周家的势力帮你。好了好了，我不想再听你说这些。为了帮我，难道说你挑拨周夫人去打叶然，也是为了帮我吗？对不起，我错了，是我记过他，我错了，对不起。够了，文琴，你听着，不是每件事都用哭就能解决的。你站住。你以为我为什么记得？都是你逼我的！我给你受了七年的苦，我一回来就听说你跟叶然已经结婚了，你让我怎么办？这么久了，你一直都不肯碰我，你以为我不知道你是想为他守身如玉吗？顾天山，他心你是不是早就不爱我了？是。是关系。文琴，七年前因为我的关系，爷爷将你送出国，这让你吃了很多苦，所以我才想一心弥补你。我想尽全力帮你治病，我想让你衣食无忧，我想让你过得好。可唯独有一点，我爱你。所以我们永远不能在一起。顾天山，你混蛋！我们直接去找高仲卿，揭穿事情的真相，不好不好？这终究是阿冉的事。你问过他的意向吗？叶然是顾氏集团的副总裁，是爷爷从小宠到大的，也是我最重要的人。不管他是不是周家的亲生女儿，他都不比任何人差。我好像明白你为什么会离开我，选择他了。原来我一直都不知道什么叫尊重。现在回头还来得及吗？温然，我们明天去离婚吧。希望我们能重新开始。哟，这不是周大小姐吗？怎么像个丧家之犬？哦，瞧我这老子
，我忘了，原来是假的。你很得意是吗？你觉得拿捏了叶染，富氏集团就一定是天生的吧？算你说对了，我是看着小冉长大，他听我的，肯定帮这个忙。你就别白日做梦了，叶染得了肺癌。他就要死了。你少白日做梦！谢冉得了肺癌，他就要死了。到时候，顾崇和顾庭深，你觉得顾老爷子？想谁呀？就胡说！想谁？不可能！他从来没跟我说。是你，是你在撒谎！他为了你们母子俩。隐瞒了自己的病，你以为他是怎么流产的？那孩子根本就不知。你觉得他为什么三天两头去医院，还辞了公司的职位？因为他就要死。你听说顾老爷子马上就要修改遗嘱，顾庭深好像还处于被赶出家门的状态吧？这遗嘱该不会是？彻底要把顾氏集团留给顾城吧？你你胡说！这是去离婚，她竟然比结婚时还漂亮。怎么？离个婚就这么开心？那肯定啊，整天夹在你和温琪的破事里面，还要被吃瓜群众给骂。你以为我乐意啊？结婚证、协议书、身份证，你都带了吧？哎、嗯，那今天肯定能成。你怎么不坐前面啊？那是温琪的位置，我可不敢坐我听沈斌说，你不肯接受香玉水岸的房子是吧？我现在的房子挺好的，香玉水岸的房子用不上，就当做给你和温琪的婚礼随份子。我不会和温琪结婚的。你决定和我离婚，难道不是为了和温琪结婚吗？跟温琪没有关系。跟你离婚是因为你想，是因为你不想跟我在一起，所以我才同意。坦白说，从小到大我从来都没有见过这么轻松的样子。所以我，算了。总而言之，你想离婚，我都答应。那还真是谢谢你啊，顾崇，我离婚了。嗯，还老大要问一下，这副婚弄成什么样？啊没有复婚证，父母也是离婚证吗？不是，我的意思是说，这他如果要复婚，在流程上有什么不一样？没有什么不一样，唯一不同的是，您可能要重新追求一下你的太太。说的原来我和这些路人没有什么不同。曾经唯一一个愿意我把我视为专属的人，已经不在了。萧然，进去说吧。你们先坐吧，我去倒点水。周夫人，你这是干什么？小冉，我是妈妈，我
妈妈没有认出你，还动手打了你，是我坏了，周夫人。小冉，爸爸对不起你，认错了人，让你受了这么多委屈。妈妈不用这样，这些年我过得很好。我们这些年一直在找你，从你走失那天，你的妈妈一直责怪自己。怎么没有把你看好？他每天都在哭。爸爸说这些，不是想要你原谅我们，只想告诉你，我们真的很爱你。我们一直没有放弃找你。原来一直有人在我看不到的地方爱着我。我没有推温琪，我也不是第三者。小冉，妈对不起你。妈听谢文琪的挑拨，念你，答应，小雨，小冉。嗯、小冉，你怎么了，小冉？我没事，你们先回去吧，我改日再去拜访你。小冉，你是不是身体不舒服？妈妈送你去医院。我真的没事，你们先回去吧。要不咱们先走吧。小冉，妈妈过几天再来看你。<咳>我，小冉呕的这么厉害，不去医院怎么行啊？哎呀，这孩子啊，现在咱快生分着呢，你不要逼他好不好嘛？这样，我有顾峰的电话，我联系一下他。这个叫顾虫的小伙子确实挺不错，跟咱们小冉挺般配的。喂，顾虫啊。小冉今天有点不舒服，你方便你过来看一下他？好，我知道。哎，好，好，好。你看，我说孩子多好，过几天呀、啊，顾老爷子过世了，我们呀，带些重礼来看他，这不就看见咱们小冉了吗？阿冉，要不我先送你回医院吧，过会儿我再跟爷爷说一下，他能谅解的。没事，我已经吃过药了，而且爷爷七十大寿，我怎么能不在？放心吧，嗯。皮克都快到了，你爷爷和妈还没有出现。小冉，周夫人。没有什么证据证明爷爷是被谋杀的。死者的尸体被压死翻动过，经我们法医初步判断，死者吸酒了。现在只有余秋兰女士心中不明。而且，我们在死者身上收集到了她的头发，我妈经常到老宅看望。我爷爷身上有她头发，这有什么好奇怪的？这余秋兰女士今晚根本没有来老宅。如果真是因为你的出现，导致余秋兰杀死傅有言，这个结果你怎么承受的？你们现在尽快联系于秋兰女士吧，不管她有没有嫌疑，我们都首先要确保她的人身安全。林超，您拨打的电话已关机。安然，你先去龙山墓室休息吧，这些事我和顾庭生会处理的。去吧，别让我担心。公公公公，公公公公，公公公公，小冉，公公公公。
爷爷，爷爷，两位您好，我们要开始做笔录了，请你们回避一下。余秋兰女士去哪儿了？大卫，我知道你们刚刚收到了亲人离世的，但是可能还接受不了。但是我想警告你们，顾老爷子很有可能病，你们现在多耽误一秒，就少一分找到真凶的机会。秀儿，求求，求求妈妈，求求妈妈！我去叫庭审，不不，千万不去叫庭审，不能让他知道我在这里。你出事了，你知道吗？我不是故意，我没有想杀他，是故意。这是你死，爷爷的死跟你有关，小然。我不是故意的，我真的不是故意的，是他要改爷爷，他要把那个故事叫我顾晨那个下贱的私生子。我跟他大吵了一架，可是他执意他还是要改，我就试试把他放了。那可是爷爷，小哥，这是二楼，我没想到他能死。我下去的时候，我看他只是流了点血。为什么不送我去医院？你们那个时候可能还没死，怎么能让他在冰冷的地板上躺着流了那么多的血？你怎么可以这样、啊？小水，不要让他真的，不要让他听见。警察已经在爷爷的尸体上检测出了你的 DNA， 还没用到。可以的，可以的，你可以帮我，我能怎么帮你？你可以的，妈妈知道你得了绝症，活不了多长时间，你，你可以替我去顶罪的。余秋兰，我也教了你二十年的妈，你到底把我当什么？小冉，我求你，你别碰我！我现在有了父母，有了爱人，他们都希望我活下去。我是得了绝症，可是我只要等到器官检测，我就能活下去。凭什么？我凭什么要为了你去定罪？我凭什么为了你要在监狱里等死？你是。你说凭什么？凭我跟庭审把你从孤儿院牵出来？你欠我们的！顾从，这夜晚门口干什么呢？这人到底有没有我妈的消息？原来是因为我，爷爷因为有了顾从，毫无顾忌的把顾庭生赶出集团。妈妈为了保住顾庭生的继承人身份，杀了爷爷。我是杀人凶手，我认罪。他是胡说的，他是胡说的。已经挂断了。为什么？你为什么要跟彭叔说你杀的？没有，你快带回去！你跟人家说你跑的是假金，你在胡说八道！你快带回去！阿然，你放开我！你放开我！你不等我的！阿然，你听我说。阿然，我已经帮你找到匹配的肺。再过半个月，就再也不用忍受病痛的折磨了。阿、啊、然，不要！阿、啊、然，有事找苏红姐，她会帮你。我们两个要秀恩爱，能不能分分时候？杀死爷的凶手。是我？怎么会？顾重竟然是我儿子！不，不是他，是我，是我。
是我杀的，你们要抓就抓我吧。我在干什么？在你们眼里，我们是不需要看证据就能随便抓人的吗？是我害你，你毛利老长，把我抓起来，我身上的血。老爷子要变革你一出，我不同意。在争吵里，我将他推了下去。不是这样的，妈，妈，你别再撒谎，不是这样的。那你为什么不同意变革遗嘱？因为我觉得，他要把我儿子的股份分给其他人。夫人，你糊涂了，老太爷把所有的股份都留给秦深了。爸，我对不起你，我糊涂，我不是人。带走。我能跟顾晨说句话吗？妈妈托人认罪，是认出我了吧？不知道你从哪里来，顾卓，我跟你爷爷的事情跟你没关系，因为我的太爷走到了今天这一步，小人。这是老天对我擅自回到十年前，改变过去的惩罚吗？大小姐，老太爷更改遗嘱的时候给您留了一句话，他说让您好好活着，帮他守住顾家。来杯加糖加奶的拿起来吧，你应该需要喝酒。
自从你上次去过 A 市以后，我就找上摸了那家医院的底细。情况很不妙，那家医院应该和跨国走私集团有联系，甚至更有可能是跨国走私集团设立在这个美国点。我们现在需要一个卧底，跟我们里应外合，就他们一块干净。我可以去问他，也等他阿尔做完手术再来说你打算利用走私集团把你搞到合适的飞源吗？你知道你在说什么吗？你知道这是犯法的吗？还是很苦。好，那就等叶然做完手术，你立刻回到你该回到的地方。我先走了，安然，我可能要离开几天了。公司的事不是已经交给顾庭生去处理了吗？不是工作的事。是我的私事。那你要去多久？两个月吧。这么久？那半个月之后，我的手术你能赶回来吗？当然。别跟我说。安然，你要好好吃药，记得听医生的话，照顾好自己。我话都没说完。我已经请了国际上知名治疗肺癌的医生安德森和你合作，半个月后，只要匹配的肺系一到，你就可以做手术了。你放心，这半个月我会监测好患者的各项指标，保证他以最好的状态迎接手术。还是拜托你，就冲着你做这么多努力，我相信手术一定会成功。这什么东西？拿回去重做。这方案，他不总挺多的。听不懂人话是吧？你耳朵塞驴毛了？不重批准那是他的事儿。睁开你的眼睛看看，现在是谁坐在这儿？捡起来！顾总，你找我？你们部门干什么事？收购一个影视制作，半年了，一点进展都没有。大顾总，是我的失职。请顾总再给我一次机会。你给我听清楚，我再给你半个月，要是还搞不定，马上给我卷铺盖沿走人，听见没有？都给我滚出去！顾家遇上这些事，也能怪小顾总天天发脾气。只是大顾总这样被赶走，没有留一点后手吗？李嫂，我来找叶然了。大少爷把小姐带走了，说是外出一个月。他们说去哪儿了？如果不是找到了合适的配型，你是不是还准备瞒着我和你爸？妈，没事的，再过半个月我就恢复健康了。女儿说的也对
，能找到配型是好事，就别哭了。等你做完手术，爸爸和妈妈带你去环游世界，好不好？等我做完手术，我要嫁给顾城。好，等你做完手术，你就跟顾城结婚，让顾城带你去环游世界。顾总，我们的人拍到顾城去了 A 市，跟当地有涉黑背景的地头蛇赵先生来往密切，我们猜测。他很有可能在做非法生意。你给我调查一下，他们具体在做什么？放心吧，兄弟，你要的那批货，一个星期后准时抵达，耽误不了你媳妇手术啊、嗯。谢谢大哥，祝照顾兄弟。说什么呢？都是自家兄弟。我就不信了，连输你五局，这把一定赢！来，<笑>兄弟，没有办法，大哥运气。<笑>行了行了行了，来陪我兄弟喝一个。哎呀，来来来来来，为什么愣着干啥嘛？谁来电话的嘛？不接呢。啊，哥，家里五老虎有啥搞的？给他做什么？来，哥，喝。兄弟，都是天下沦落人，我家那黄脸婆也一样，一天能打八个电话。<笑><笑>还没打通吗？这个蛊虫也真是，这里手术没几天了，竟然玩失踪。他可能忙吧。这是一百万美金，这三个月是一共是这样。收到你送来的配型，是不是路上出了什么意外啊？兄弟，我保证正常发货了。至于他为什么没到码头，我也不知道。果然还是狗咬榜的大戏最精彩啊！傅天生，外面的人都死到哪去了？怎么放一个生人进来？我可不是生人。我告诉你，你俩的货已经被我们接，而且已经交给有关部门。有一些行。你知道你干了什么吗？你知道你干了什么吗？你真是让我帮不下来，我万万没想到这样的脏钱你都赚了。爷爷，爷爷，爷爷，爷爷死了，妈妈进了监狱，安然救命的机会被顾庭生亲手掐断。原来这就是我拼尽全力得到的结局。我杀了你！那边干什么？给我把这个狗杂子剁碎！这个狗杂子给我剁碎！是，快给我站住！顾总，你有没有脑子？你不会真的蠢到会认为我一个人过来了？顾天生，你知道你在干什么吗？顾总，好了，顾姐，对不起，我被免职了。睁开眼，好好看看
这就是你心上人狼狈的样子。我就是，你会后悔的。会后悔？我的后悔我没有这么多人帮。你知道他现在跟人做什么生意？他在跟走私集团做人体器官买卖的勾当。知道这是哪儿吗？这是谁？这是甘儿。真说不定哪天他缺钱了，就把你这一身零件全都拆了卖了。阿仁，你先放心。阿仁，我教你活着。等你平平安安活到八十岁，我的头发花白了，还能精力充沛的跟我打招呼。阿仁，你听我说。阿仁，我已经帮你找到品牌的费，再过半个月，就再也不用忍受病痛的折磨了。顾平王，顾平王，你是为了我是不是？你是不是为了我？阿仁，你怎么了？哎呦，别动！放开他，他是我们安排的卧底。哎呀，叶然，叶然，你怎么了？叶然，我是神病。顾城，不要！顾城、啊，你疯了吗？你这是在干什么？还有机会的，我们可以在机关争罪啊！你为什么要做这种傻事？你想啊，阿然。我承诺过，要让你治好病，健健康康的活下去。洪晨，洪晨，我认真了，机关真的嫌疑，何人也拍摄过了，都合适。<笑>阿然，再见。平安，这就是你给叶然留的最后一道保险。叶然到底怎么了？他得了肺癌，这还得托你的福。顾竹花了这么大心思，找到了推行机关，说明应该更会啊。那我得了癌症，我来国外看看，有没有先进的治疗技术。你神经病吧？来例假了吗？呀！阿然，阿然，阿然，医生，医生。这不是阿奇吃的治肺癌的药吗？少爷，我用了好几种洗涤剂，看你的衣服还是洗不干净，这上面好像是血呀、啊。血，我早就没看出来了。
知道，我尽快赶过去。顾总，温小姐说她的肺癌恶化了，小心你去看看。是吗？她自己不提，我都快忘了。这样，你现在去把顾氏集团旗下所有温琪的代言都给我撤掉，还有，以后不准再跟我其他。这个也是，收购娱乐公司的项目停掉了，我必须让你。是，没想到大顾总走后，小顾总反而越来越想他了。阿然，阿然。小姐在八楼。顾总，你怎么在这儿啊？顾春晴，我在找顾总啊，你看到他了吗？这样，我去把鞋穿上，我陪你找他，好不好？我要找顾总，我要去找顾总。听话。咱们回去把鞋穿上再找他，放开我！我要找顾总，你放开我！王晨，你放开！他已经不在了。啊，酒楼还没走，你是在酒楼？是骗我的，是骗我的，对不对？我害死！你冷静一点儿。顾虫曾经在这里喝过加藤加奈的奶茶，就是这个，他就很苦。那我要尝尝。顾虫其实就是十年后的顾景深，其实，在你们最初相遇的时候，他就已经爱了你很多年。确实好苦。在你们做完手术以后，我就把他送回了十年后。石棺基都发明出来了，却唯独少了个肺。说不定他现在还能活得好好的。好好活着吧，等十年后去看他。你知道你得了肺癌？你做这些都是为了可怜我？我是可怜。这个。是我和《西游记》签的亚洲总代理的长期协议，只要负责人夜晚不变，每年就可以为集团带来几十亿的利润。一个男人对女人好，还能是想要什么？我只要你活着。爷爷，是我先违背了和庭生的婚姻，爱上了顾虫。你要惩罚就惩罚我吧。叶然是顾氏集团副总裁，是爷爷从小宠到大的，也是我最疼。不管他是不是周家的亲生女儿，他都不比任何人差。半个月之后，我的手术你能赶回来吗？一定会。阿然
，每天好好吃药，记得听医生的话，照顾好自己。好苦。